고마우신 구독자 여러분들 클릭해 주셔서 정말 감사합니다 오늘은 제가 수명에 대한 이야기를 좀 드리려고 하는데요 사실 전 세계적으로 보면 통계를 보면 남자보다 여자가 더 오래 산다는 것이죠 그런데 질병에 관련된 통계 자료를 보면요 건강 나이라는 게 있죠 건강하게 사 있는 나이를 따져보면 남자와 여자가 별 차이가 안 난다는 겁니다 왜 그럴까요? 오늘 거기에 대한 이야기 드리려고 합니다 그래서 여자가 남자보다 오래 사는 이유와 함께 여성의 건강 수명을 좀 늘리기 위해서 어떻게 해야 되는지 여기에 대한 말씀도 드려보도록 하겠습니다 궁금하시면 끝까지 봐주시고요 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 해주시면 정말로 감사하겠습니다 안녕하세요 교육을 전공한 교육하는 의사 가정의학과 전문의 이동환입니다 보건복지부가 최근에 요 OECD 보건 통계를 발표했는데요 내용을 보면 은 한국 여성들의 그 기대수명은 85.7세로 나왔습니다 남성은 얼마일까요? 79.7세입니다 약 6년 차이 6년을 여자가 더, 더 산다는 거죠 우리나라에서 근데 미국의 통계나 유럽 통계를 봐도 거의 비슷합니다 약 6년에서 8년 정도의 차이가 나는데요 여성이 더 오래 산다는 것이죠 과연 왜 그럴까요? 많은 학자들은 여기에 대해서 물론 생활습관의 차이를 이야기합니다 아무래도 남성분들이 여성분들보다 생활습관이 안 좋다는 거죠 뭐 과식을 많이 하기도 하고요 그 다음에 또 음주라든가 흡연도 여성보다는 남성이 많이 하기 때문에 그럴 것이다 라고 얘기를 하고 있지만 그것보다 더 중요한 이유가 있습니다 그것은 바로 어쩔 수 없는 유전자의 차이입니다 여기 관련 연구가 하나 있었는데요 그 호주 시드니의 그 뉴사우스 웨일스 대학교 연구팀이 연구한 자료를 보면요 성염색체와 수명에 관한 데이터를 수집해 보았습니다 결론을 보니까요 동일한 염색체를 가진 성이 상이한 염색체를 가진 성보다 평균적으로 약 17.6% 정도 오래 살았다는 겁니다 여기서 동일한 염색체라는 것은 바로 뭐냐면 그렇죠 XX 염색체고요 그러니까 여성을 뜻하는 것이고요 상이한 염색체는 XY 염색체 바로 남성을 뜻하는 거죠 그래서 여성이 남성보다 17.6% 정도 더 오래 사는 그러한 유전자를 가지고 있다는 것입니다 이러한 결과는 인간 이외의 다른 동물에게서도 조사해 봤더니 같은 결과를 보였다는 겁니다 한마디로 유전적으로 여성의 유전자가 남자보다 더 오래 살수 있는 유전자를 가지고 있다는 건데요 근데 문제는 뭐냐면요 건강 수명은 그렇지 않다는 겁니다 건강 수명이라는 것은 우리가 질병에 걸리지 않고 건강하게 사는 수명을 이야기하는 것입니다 사실 기대수명보다 건강수명이 당연히 짧고요 이 차이가 많이 날수록 병에 걸린 상태로 오랫동안 산다는 걸 의미하는 것이었죠 그런데 우리나라 통계청 자료를 보면요 여성의 유병기간이 그러니까 병에 걸려있는 기간이 남성보다 5.1년이 더 길다는 겁니다 그 얘기는 어, 여성이 더 오랫동안 병에 걸려있다는 뜻인데 5년 이상 자 아까 제가 말씀드렸죠 우리나라에서 여성의 기대수명이 남성보다 6년이 더 길다고 말씀드렸죠 자, 5.1년 정도 유병기간이 길다면 결국은 건강수명은 남성이나 여성이나 비슷하다는 것이죠 사실 오래 사는 것이 중요한 것이 아니라 질병에 시달리지 않고 건강하게 사는 게 중요하기 때문에 그래서 건강수명을 늘리는 것이 중요하다는 말씀을 드리고 있습니다 자, 그렇다면 요 여성분들의 건강수명을 늘리기 위해서 어떤 것들을 해야 될까요? 사실 통계자료를 보니까요 여러 가지 질환들을 비교해 봤는데 남성에 비해서 여성이 더 많이 걸리는 유병률 차이가 많이 나는 그런 질환들이 대표적인 것이 바로 근골격계 질환이었습니다 여성 같은 경우는 요 근골격계 질환 유병률이 70.9%인데 반해서 남성은 55.1%밖에 되지 않았습니다 즉 여성분들이 이 근골격계 질환의 예방을 잘 한다면 뭐 이런 건강수명을 더 늘릴 수 있다는 이야기가 되겠죠 자 그렇다면 근골격계 질환 어떤 것들이 있을까요? 물론 뭐 디스크도 있고요 뭐 관절염도 있고 골다공증 이런 것들이죠 그래서 이런 것들을 예방하기 위해서 우리가 평상시에 여성분들이 해야 될 것은 근육량을 증가시키는 것을 항상 신경 써야 된다는 것이죠 사실 남성보다 여성들의 근육량이 빨리 줄어들기 쉽기 때문에 어 그래서 아마 이런 질병들이 좀 많이 생기는 것 같습니다 그래서 여성분들 근육량 증가를 위해서 단백질 섭취 잘 하셔야 되고 그리고 또 꾸준하게 근력 운동도 함께 하시는 것이 얼마나 중요한지 말씀을 드리고요 그와 함께 골다공증 예방도 굉장히 중요합니다 여성분들은 아시다시피 폐경기가 오고 갱년기가 오면서 골다공증이 급격하게 나빠지는 것이죠 그렇기 때문에 여성분들 골다공증 예방을 위해서 비타민 D 섭취 잘 하시고 좋은 음식 잘 관리하시는 것이 얼마나 중요한지 말씀을 드리고 있습니다 자 이렇게 오늘은 저희가 요 수명에 대한 이야기를 드렸습니다 사실 
기대수명 오래 사는 것도 중요하지만 건강수명이 얼마나 중요한가 말씀을 드렸고 여성분들의 건강수명이 남성과 별로 크게 차이가 나지 않기 때문에 뭘 노력해야 되는지 말씀을 드렸으니까 여러분들 잘 관리하셔가지고 더 건강한 생활 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.